Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Hom Swasiyahu Namo Buddhaya Salam Kebajikan dan Salam Budi Luhur Kami perwakilan dari kelompok 1 akan membahas vlog kami yang berjudul Peradaban yang berada di kawasan Afrika Diplomasi di kawasan Afrika pertama kali dijumpai di negeri Mesir Daerah Cleopatra yang menggunakan apa yang secara modern disebut teknik komunikasi publik tergantung pada tujuan strategisnya Sistem monarki sangat umum daerah dulu, salah satunya saat kepemimpinan Cleopatra. Beberapa praktek yang canggih dilakukan seperti polling jerami, membangun jaringan komunikasi informal, dan menggunakan diplomasi publik untuk menciptakan dukungan di antara publikasi dan di kerajaan. Struktur sosial, Mesir terdiri dari kelas atas yang didominasi oleh para penguasa dan pendeta, kelas menengah dan kelas rakyat yang sebagian besar sebagai budak. Mesir telah memiliki budaya yang maju melalui busana. Selanjutnya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknologi saluran irigasi, sistem perbintangan, dan astronomi digunakan untuk penanggalan kalender, waktu bercocok tanam, dan ilmu arsitektur seperti piramida, kuil, dan sphinx yang tidak dijumpai di Eropa sampai periode revolusi industri. Raja adalah aktor yang memimpin kekaisaran Mesir kuno, politik, dan pemerintahan. Dalam buku sejarah peradaban dunia kuno 4 benua tahun 2017, Fir'an memiliki pemerintahan yang absolut dan dianggap sebagai dewa raja. Dalam melaksanakan pemerintahan, Fir'an dibantu oleh wasir atau pengawas administrasi, imam agung, dan tentara milisi. Negosiasi yang dilakukan oleh Cleopatra sangat berbeda dengan negosiasi kebanyakan karena beliau menggunakan kecantikan sebagai alat untuk bernegosiasi dan berdiplomasi. Pada zaman diplomasi kuno Mesir, sangat terkenal, yang paling terkenal sampai sekarang adalah Armana Liter, surat yang berisi 382 tablet dalam bahasa Akkadia. Diplomasi ini merupakan diplomasi yang paling maju dibandingkan dengan diplomasi kuno pada zaman itu. Dan masyarakat Mesir percaya akan banyak dewa atau bisa disebut sebagai politisme. Pada masa Mesir kuno ini ada sebuah perjanjian yang sangat besar yang bernama Kades Perjanjian berisi tentang perjanjian perdamaian antar beberapa kerajaan seperti Fir'aun, Ramses II, dan lain-lain pada tahun 1239. Awal peradaban di Sungai Nil Sungai Nil bersumber dari mata air di daratan tinggi pegunungan Kilimanjaro di Afrika Timur. Sungai Nil menjadi awal mula era peradaban sosial kuno. Praktek diplomasi perdagangan melalui jalur air yang dilakukan oleh negara-negara kawasan Afrika. Kemudian, peranan Sungai Nil begitu penting bagi lahirnya kehidupan masyarakat di lembah sungai tersebut. Lembah Sungai Nil mendorong masyarakat untuk bertani dan membuat irigasi atau waduk. Pembahasan selanjutnya kawasan Afrika Barat. Ghana kuno adalah kerajaan perdagangan yang kuat di tempat yang sekarang disebut Mali dan Mauritania. Kerajaan Songhai juga tumbuh kaya dan dengan perdagangan emas dan garam. Di sebelah timur, Songhai, kekaisaran Kanem Bornu mengendalikan perdagangan di sekitar Danau Chad dari tahun 800-an hingga, hingga 1800-an. Kedua kerajaan ini menjadi kaya melalui perdagangan di Kawasan Afrika Tengah Sistem ketatan negaraan berupa monarki terdapat kerajaan Buganda yang banyak. Diplomasi yang mereka lakukan melalui perdagangan budak dan gading kepada Portugis dengan imbalan kain dan barang-barang lainnya. Selanjutnya di kawasan Afrika Selatan, terdapat kerajaan Great Zimbabwe. Kerajaan tersebut tumbuh dari perdagangan emas. Secara keseluruhan di kawasan Afrika, aktor utamanya adalah kepala suku. Mereka mengarah kepercayaan kepada dewa, sebagiannya mempercayai kepada kekuatan alam seperti gunung, pohon, dan lautan. Ilmu pengetahuan di kerajaan Great Zimbabwe telah mengenal sistem pendidikan. Lebih spesifik adalah pendidikan agama Islam. Hal ini dibuktikan dengan adanya dokumen yang dibuat oleh Ibnu Yasin yang menjadikan Afrika sebagai salah satu kawasan yang menjadi pusat pengembangan budaya Islam. Mereka pula yang pertama kali memperkenalkan mode transportasi unta di wilayah Barat Sahara. Diplomasi modern di Afrika Afrika memiliki sumber daya yang melimpah Salah satu sumber daya yang terbesar dari Afrika adalah kopi atau black diamonds Sebelum melakukan diplomasi modern, penggunaan sumber daya kopi masih bersifat tradisional dan cukupan masih dalam keluarga individu 
Dengan hal itu, Amerika mengharapkan sumber daya kopi ini dapat dimodernisasi, industrialisasi, digunakan sebagai jalan untuk mengembangkan produk kopi menjadi alat diplomasi kebudayaan, ekonomi, dan juga sebagai branding di Afrika. Pembukaan industrialisasi modern yang digabungkan pemerintah Afrika dengan membuka jalan bagi para investor asing untuk menanamkan modal mereka terhadap komunitas kopi. Hal ini dilakukan guna memajukan sektor ekonomi Afrika. Strategi Amerika dalam memodernisasi diplomasi melalui budaya masyarakat Afrika yang selalu menyuguhkan kopi terhadap tamu yang datang juga memiliki sisi negatif dari adanya aktor-aktor yang memiliki faktor produksi kopi di keluarganya cenderung melakukan tata yang ada sedikit juga dengan korupsi, polusi, dan nepotisme. Sekian vlog dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, wabillahi tapi kewalidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and we use diplomacy to be even you know lineable right, not just for American, but for people or across the world.